ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಾದರೆ ನಾನು ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನೇರ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಲ್ತವ ಅವರ ನೇರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರು ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಅದರನ್ನು ಆದಿ ಪಂಚಕ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನ ಅದು ಆದಿ ಪಂಚಕದ ಐದನೆಯ ಪರ್ವದ ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಇಂದೊಂದು ಎಂಟು ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಷರ ನನಗೆ ಇದರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಶೋಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಧಿ ಇದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಂಧಿ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಶ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಏನೇ ತೆಗೆದ್ರು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳ ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಷಟ್ಪದಿ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯವಾಗಲಿ ನಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ದಾಮೋದರಾಯರು ಮತ್ತು ಪೋಲಂಕಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಕ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಾವು ಕಲಿತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅವಗಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಷಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದು ಮುಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಆ ಮಾರ್ಪಾಟು ನಮ್ಮ 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 ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾರ್ಪಾಟು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗದಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ರುದಿರದ ತಿಲಕವಾದನು ದರಾಂಗನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಈಗ ಅವನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾರ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅವನ ಇಡೀ ಮೈಯ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಲಕ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಭೂಪತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸತ್ತ ಭೂಪತಿಯು ಈ ಹೊಸ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ರುದಿರದ ತಿಲಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅವಳ ಭೂಪತಿ ಸತ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭೂಪತಿ ಬರುವಾಗ ಹಳೆಯ ಭ
ಇರುವ ನೀರು ಹಾಗೆ ಪದುಮಾನಾವನ ಮಹಿಮೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಎಲ್ಲ ನವರಸಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಹಗಾರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ ಅವನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಂಬು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದ ಹತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಾವಯವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಶಿಲ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಪರಸ್ಪರ ಸಾವಯವವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾವಯವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಕಥನದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಅಲಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದೋ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೆಯ ಷಟ್ಪದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಹೀಗೆ ಒಲಿದವರನ್ನು ಉಜ್ಜೀಸು ಉಜ್ಜೀಸುವ ಬಗೆ ಬಲುಹು ಮೂರಮತ ನಂಗೆ ಮುನಿದೊಡೆ ತಲೆಯ ಬರಹ ಬರಹವ ತೊಡೆಯವನಲ್ಲದೆ ಬರಿಕ ಬಳಿಕ ಸೈರಿಸನು ತಲೆಯ ಬರಹವ ತೊಡೆಯವನಲ್ಲದೆ ಬಳಿಕ ಸೈರಿಸನು ನಳಿದ ನಾಭನು ಭಜಕ ಭಜಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಳಿಯ ಬಿರುದನು ಭೇದದಲ್ಲಿ ಕುರು ಕುಲೋವ ಕೊಂದನು ಕೇದು ಕೇಳು ಜಯ ಮೇ ಜಯ ಮಹಿಪಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಶಬ್ದ ಒಲುಮೆ ಮತ್ತು ಮುನಿಸು ಇದನ್ನು ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಒಲುಮೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮುನಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಣೆಯ ಹಳೆ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನೇ ತೊಡೆಯಬಲ್ಲವ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಸಾರಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಣೆಯ ಬರಹದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದರನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾಮದ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕೊರಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಬಲ್ಲಂತಹ ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಂತೆಂಥ ವಿವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ನೀವು ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಬಾಮಿನಿಗಳಿರ್ತವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಅದರನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿಯೂ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕವಿಯು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ವೀರತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದರನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬರಹವ ತೊಡೆಯವನಲ್ಲದೆ ಬಳಿಕ ಸೈರಿಸನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಈಗ ಕಥನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮವಿದು ರಾಜನೀತಿಗೆ ತಾಮನೋಹರ ರೂಪ ಬಳು ಬದುಕುವ ಭೂಮಿಪಾಲರ ಅನಂತ ವಿಭವಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವಿದು ಸಾಮವಡಗಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿ ವಿರ
ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದರನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಕಡೆ ಅವನ ಸೀಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದ್ರಾವ ಏನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಬರುವಂಥ ಸೀಮೆ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಪಂಚಕಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಮಾತು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬಾಣ ಯಾವುದು ಮಾತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಭೇದವನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುವ ಹತ್ತು ಎರಡು ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇನತನೂಜನ ಕೂಡೆ ಮೈದುನ ತನದ ಸರಸವನೆಸಗಿ ರಥದೊಳು ಪವನ ರಿಪು ಬರಸೆಳೆದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಮಗೆ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದು ಇದು ನಿರೂಪಣೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಈಗ ಮತ್ತಿಂದು ಕರ್ಣನ ಮಾತು ಯಮಗೆ ಯಮಗೆ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸೇವನೆಯ ದೇವ ಮುರಾರಿ ಅಂಜುವೆ ನೆನಲು ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿರ್ದು ಶೌರಿ ಅಂತೆಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚಿನ ದೋಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರಸೆ ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಷ ಇದೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಥರ ಡಯಲಾಗ್ ಇದು ಭಾಳ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕಪಟ ಕಪಟ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಗ್ರಹೀತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೆಗೆಯದ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಣ ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಆ ರುದಿರದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಆ ರಕ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದುವೇ ಕೆಸರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ರಥದ ಗಾಲಿ ಉಗುದೋಯ್ತು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರಥದಿಂದ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದೇ ಅವನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಚಂದದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ಪಂಪನ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಹೇಳ ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಪನ ಕರ್ಣ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ದುಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಭೇದದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬಡಿಯೋದು ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಆದರೆ ಅವನು ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾವನವರು ಕರೆದರೆ ನಾನು ಹೋಗದೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನು ಭಾವ ಇವನು ಭಾವ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾವಂದ್ರಲ್ವ ಅವರು ಪರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನವರು ಕರೆದರೆ ಎಂದು ಮಂಚದಿಂದ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಇಳಿದು ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದುನ ತನದ ಸರಸವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದುನ ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ಣ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಾರೆಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ 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 ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಅವ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕರುಣಾ ಭಾವದ ವಾಕ್ ನಿಂದ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತದಂತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿದನು ಕರ್ಣ ಪರ್ವದ ಮಾತದು ಕರುಣಾ ಭಾವದ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಮೃದುವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿದನು ಅವನನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿಪುಟನ ನಿಪುಣನನ್ನಾಗಿ ಇಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದು ಶೌರಿ ಇಂತೆಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಆ ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೈದುನ ತನದ ಒಂದು ಸರಸವನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಬೇರೆ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಬೇರೆ ಭಾವ ಸರೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾನರು ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಯದ ಈ ಭಾವನ ಅಂದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಸಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೇವನೆಯೇ ಅಂತ ಅವ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕರ್ಣ ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೊಡೆ ಸೋಂಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಸೆನ್ಶಿಯಲಿ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲಿ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ಅದು ತೊಡೆಯ ಆ ಸೋಂಕು ಸೋಂಕು ಹತ್ರ ಎಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಪ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು 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 ಸಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಇದೆ ನಾಟಕದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಪಟ ನಾಟಕ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಯ್ಯ ಇವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರನ್ನ ಒಂದು ಈ ಈ ಸಾವಯವದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನವನಲ್ಲ ಈ ಹತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಡಗಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಏಳರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾವಯವತೆಯ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಆರಿದೆಯಾ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಭಾನುವಂಶ ಲಾಮ ನೀ ರಾಮ ಅಂಗೆ ಸಮ ಎಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾನುವಂಶ ಲಾಮ ನೀ ರಾಮ ಅಂಗೆ ಸಮ ಎಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇ
ಕುಟುಂಬ ಜಗಳಾಡುವ ಗ್ರಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗುವ ಗ್ರಂಥ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾರಾಯಣ ರಾಮಾಯಣ ಇದಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ತಿಳಿಯ ಪೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇದರನ್ನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭಾಗವತದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಂತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅವನ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ ಇದರೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಅವನು ಬಕಾಸುರನ ವಧೆಯಲ್ಲಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವ ಇದು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೊಗಳುವಂಥ ಐದೈದು ಪದ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನೀವು ಅದರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಚೆಲುವ ದರುಷದಿಂದ ಬೆಂದವು ಭವದ ಬೀಜಗಳು ಭವದ ಬೀಜಗಳು ಬೆಂದವು ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನ ದರುಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಲಲನೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಯನಂಗಳಿಗೆ ದೇವನ ತೆಗೆದು ಸನುಮತ ಪುಳಕರಾದರು ಅದು ಬರೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದು 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 ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇರದೆ ಕಂಜ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದ್ ಐವತ್ತು ಐವ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ಮೂರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಅದರ ಮೊದಲು ಅವನು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಕಂಜ ಸಂಭವ ಪಿತನು ಬಂದನು ನಂಜಿನ ಲಿಪ ಹೊಡಿಸುವ ಬಂದನು ಕಂಜರನ ಮದ ಮೊರೆಗೇಳಿ ಸಲಹಿದ ದೇವ ಬಂದ ಅಂತ ಆಮೇಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದೇವ ಬಂದನು ತನ್ನ ನೆನೆವರ ಕಾವ ಬಂದನು ದೈತ್ಯ ಕುಲವನ ದಾವ ಬಂದನು ಆಮೇಲೆ ಅರಸ ಬಂದನು ಭಾಗವತ ಜನ ಪರುಷ ಬಂದನು ಕ್ಷೀರವಾದಿ ಶಯನ ಬಂದನು ಅಯ್ಯೋ ಬಂದನು 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 ಯಾರು ಬಂದವ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದಷ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಷ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದೇ ಬಂದನು ಅವನ ವಿಶೇಷಣಗಳೆಷ್ಟು ಅವನ ಹೊಗಳುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ನೆಲೆ ಅದು ಅರ್ಪಣೆಯ ಭಾವ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಆ ಅರ್ಪಣೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾನುವಂಶ ಲಲಾಮ ರಾಮಂಗೆ ಸರಿ ಎಂದ ಅಂತ ಉಂಟ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಮಂಗೆ ಸರಿ ಎಂದ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವನ ಜಾಣತನ ಇರೋದು ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಇವ ತೊತ್ತಿನ ಮಗನನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದ ಕೆಲಸವೇ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸುವಂಥ ನೋಡಿ ಮುನ್ ಮುಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೀವು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ವೀ ವೀಳೆಯವನ ಅಂಜುಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಗಿತ್ತು ಅಂಜುಳಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಗಿತ್ತು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡೋದಲ್ಲ ಮಡಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದು ಅದರನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ತಟ್
ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಬರ ಸೆಳೆದನ್ನು ಕರತಳದವಳು ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಪ್ತವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅದರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲೆ ದಿವಾಕರ ತನಯ ಮೊದಲು ನೀನು ರಾಮಂಗೆ ಸಮಯ ಎಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಸಾವಯವತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆದಾಗ ಥಾಟು ಅಲ್ಲ ಅದರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಸಾಮವಿದು ರಾಜನೀತಿಗೆ ತಾ ಮನೋಹರ ರೂಪ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾವ ಕರೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನನ್ನ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈದೂನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಪದದ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ರಾಮಂಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಮ ಇನ ವಂಶದವ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದವ ರಾಮನ ವಂಶ ಸೂರ್ಯ ವಂಶ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಯ್ಯ ಹೇಳುದು ರಾಮನಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ದುಡ್ದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆ ದಿವಾಕರ ತನೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಅವನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲೆ ದಿವಾಕರ ತನಯ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಕುಲವನರಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದೇನಲ್ಲ ಸುಯೋಧನಲ್ಲಿ ಸೇವಕತನದಲ್ಲಿ ಅರುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿಯ ಒಲ್ಲೆಂದ ಅಂತ ಅದು ನಿನಗೆ ರುಚಿಯಲ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದು ಸೇವಕತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಸಂದಿಗ್ಧವುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು ಅಂತ ಇರಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೇವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅದರನ್ನು ಕಳೆದು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಳೆದು ಎಳೆದು ಥೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಪಿ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರಿ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ಎರಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ತಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ರ ಆಗಿರುವವರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಸು ಶ್ಯಾಮರಾಯರ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಇದು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಘಂಟು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಮತ್ತು ನಾವುರ್ಕರ್ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ನಾವುರ್ಕರ್ ಅವರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೇಡಿಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರದ್ದು ಪಂಡಿತ್ ಸೇಡಿಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಕಮೋ ಕೌಮೋದಕಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಭೀಮ ಬರೇ ದುರ್ಯೋಧನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಇವರನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಅವನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾವ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಳೆದು ಕೌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಕೌ ಮೋದಕಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಪರ್ವದ ದುಶ್ವಾಸನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಕೌ ಮೋದಕಿಯನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅರವತ್ತೈದು ಅಂತ ನನ್ನ ನೆನಪು ಅದು ಬಹುಶಃ ಅರವತ್ತೈದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿ ಕಳೆದಿರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆತ್ತುಗಳಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೀತಾನೆ ಎತ್ತಿ ಕಳೆದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ ಆಗಿದೆ ನಾವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅದರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನ ಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಪಾಂಡವ ಜನಪ ಕೌರವ ಜನಪ ರೋಲೈಸುವರು ಗದ್ದುಗೆಯ ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರವೆರಡು ಸಂತತಿ ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರವೆರಡು ಸಂತತಿ ಎನಿಸಲೊಲ್ಲವೆ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದುಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ ಹೇಳೆಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಜ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರ ಪದ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಅದರ ಅದರ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಘನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಅದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೃಢ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಎದುರು ಬದುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ವೀಳೆಯದ ಚಿತ್ರ ಕೈ ತುಂಬಲದಲ್ಲಿ ಅವ ವೀಳೆಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಕರೆದು ಅವರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಾಚಾರದ ಅಂಶ ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗೆ ಸೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಳೆಯವನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ವಿ ಜಿ ವಿ ಜಿ ಭಟ್ರದ್ದೊಂದು ಪದ್ಯ ಗೌಡನ ಮನೆಗೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದರೆ
ಕವಳವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆ ಇದರನ್ನು ಅಡಕೆಯನ್ನು ಓಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರನ್ನು ಅಂಜುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಹೋಲಿಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾ ಆ ಕವಳವನ್ನು ಜಗುದು ಅದರ ಉಳಿದ ಚರಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಆ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಇದ ಇದರನ್ನು ಒಂದು ಕವನ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ ಯಾವುದು ನೀವು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕವನ ಓದ್ದಂಗು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆ ಆ ಎಲೆಡಿಕೆಯನ್ನು ಜಗುದು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ವಹೀರಾದ ತುಂಬುಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ ಯಾವ ಕೈ ಅದು ಇವ ಅಂಜುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ಕರತೊಳದೊಳಕ್ಕಿದ ಕೈ ಥೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರತೊಳದೊಳು ಸೆಳೆದು ಕೂರಿಸಿದ ಕೈ ಅದರನ್ನು ನೀನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲ ಪಾವನಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಡಂಗ್ 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 ಅಂತ ಅವ ಹೊಡೆದು ಆ ಆ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಏಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಮುಂದಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡದ ಮೈಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಗಡನ ಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುತನೆಯರು ನಿನಗೆ ಎಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುತನೆಯರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳುದು ನಿನಗೆ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಿರಿಲ್ಲ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಿರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಅಂತ ಈಗ ನಿನಗೆ ನೀನು ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡನ್ನು ಕೆಡಹು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೀನು ಅರಸಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಕೊರಳ ಸೆರೆ ಹಿಗ್ಗಿದವು ದೃಗಜಲ ಉರವಣಿಸಿ ಕಡು ನೊಂದನ ಕಟ ಕುರುಪತಿಗೆ ಕೇಡಾದುದೆಂದನು ಮನದೊಳಗೆ ಕಾಣೋದು ಅವನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುವುದು ಕೊರಳಿನ ಸೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಳು ಉಬ್ಬೋದು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಕರ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅವನು ನೊಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹರಿಯ ಹಾಗೆ ಹೊಗೆದೋರ ದುರುಹದೆ ಬರಿದೆ ಹೋಗುದೆ ತನ್ನ ವಂಶದ ನರು ತನ್ನ ವಂಶವ ನರುಹಿ ಕೊಂದನು ಹಲವು ಮಾತೇನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ ತನ್ನ ವಂಶವ ನರುಹಿ ಕೊಂದನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದ ನೆರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಇದೆ ಅದರಂದೇ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತೀರೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನದೊಳಗೆ ಅವನ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಲವು ಮಾತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದವನು ಹೊಗೆದೋರ ಹೊಗೆದೋರ ದುರುಹದೆ ಹೊಗೆ ತೋರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿ
ಒಂದು ಮಾತು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲಲಿಲ್ಲಿ ಕೊಲಲಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಾದೆವಾಡದೆ ಕೌರವಂಗವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ 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 ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಹನ್ನೆರಡು ನಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲಲಿಲ್ಲವಾದೊಡೆ ಇದರನ್ನ ಗಮಕಿಗಳು ಬಹಳ ಚಂದಕ್ಕೆ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದಕ್ಕೂ ಹಾಡಬಹುದು ಇದು ಕಾದಿ ಕೊಲುವಡೆ ಪಾಂಡು ಸುತರು ಸಹೋದರರು ಕೊಲಲಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದೆ ಕಾದೆ ವಾದೊಡೆ ಕೌರವಂಗವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಲಿಲ್ಲ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೇದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ ಆ ಇವನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನೋ ಮಧುಸೂದನನು ತಾ ನಕೆಟನು ತ ಘನಚಿಂತೋದಿ ಅವನು ಅದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ಮೌನ ದೊಳಿದ್ದನ ಕರ್ಣ ಚಿಂತೆ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಇರಿದ ಇದು ಮೊದಲಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯವೂ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೊಗೆದೋರತೆ ಇರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ ಈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ ಈ ಚಿತ್ತ ಅವನು ಮೌನದೊಳಿದ್ದನು ಬೋಯದದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಿದನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತಗ್ಲಾನಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಆ ಚಿತ್ತೆಯ ಗ್ಲಾನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಂದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಳ ಈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಮೌನವೇತಕ್ಕೆ ಮರಳು ತನ ಬೇಡ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಮೌನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮರಳು ತನ ಬೇಡಪ್ಪ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇನು ಈಗ ಕರ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮರಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನರು ಬೆಸೆ ಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಪೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವ ತರಿದಪ್ಪಿಸುವೆ ನಂಬಿ ಬರದೊಳಿದ್ದನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಒಂದು ಮರಳು ಮಾಧವ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಯಾರು ಮರಳು ತನೆಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕರ್ಣ ಮರಳು ಮಾಧವ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಧವ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ವ ನೀನು ಅಂತ ಮರಳು ಮಾಧವ ಮಹಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೋಲುವನಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನಾವು ಬಹಳ ಕಥನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ದೇವ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ ಕರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಪತ್ನಿಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಇವನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅವನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಳು ಪತ್ನಿ ಅದರ ಸಿರಿಗೆ ನಾನು ಸೋಲುವನಲ್ಲ ನೀನಿರ್ಬೋದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸೂಚನೆ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂದನಾ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಂದನಾ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಶ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ
ಮಗುವೆ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಹೋಗೆನು ತಗಣಿ ತಾಸ್ತ್ರವ ಸುರಿಸು ತೈತರೆ ನಗುತನಿಂದ ಬಿಮನ್ಯು ನುಡಿದನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಮಗು ತಾನಹೆ ತನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಮಗು ತನ ಬೇರಿಲ್ಲ ನೋಡೆಂದ ಗಲದಲ್ಲಿ ಕೂರಂಬ ಸುರಿದನು ಪಾರ್ಥನಂದನನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಷಟ್ಪದೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿಡುವ ಬಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ 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 ಅಂತ ಹೋದ ಹಂಗೆ ಭಾವಾಭಿನಯವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮಗು ತಾನಹೆ ನಾನಲ್ವ ಮಗು ನನ್ನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಮಗು ತಾನ ಬೇರಿಲ್ಲ ನೋಡೆಂದ ಗಲದಲ್ಲಿ ಕೂರಂಬ ಸುರಿದನು ಪಾರ್ಥನಂದನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಭಾವಾಭಿನಯದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾವಾಭಿನಯ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವ ತರಿದಪ್ಪಿಸುವೆ ನೆಂಬಿ ಬರದಳಿದ್ದೇನು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹೊರೆದ ದಾತಾರಂಗೆ ಹಗೆವರ ಶಿರವ ತರಿದಪ್ಪಿಸುವೆ ನೆಂಬಿ ಬರದಳಿದ್ದೆನು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನೆಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವಾಭಿನಯವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಆ ನಾಟಕೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಅದರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮವೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಲೇಖಕರೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ನೀವು ಪೂತಿನಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಗೀತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಣದ ಉಪಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪೂತಿನಾರ ಗದ್ಯದ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಗದ್ಯದ ಭಾಷೆ ಕತೆಗಳ ಭಾಷೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಭಾಷೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಭಾಷೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೌದು ಅದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಕಾರಂತರ ವೈಚಾರಿಕ ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಭಾಷೆ ನಿರೂಪಣೆಯ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಡಿಗರು ಮತ್ತು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕರು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಅದೇ ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕತೆಗೂ ಅದೇ ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಅದೇ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅದೇ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶೈಲೀಕೃತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದೇ ಷಟ್ಪತಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರದ ಲಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ದ್ರೌಪದಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಇಂದು ಸೋತರು ಎಂಥದ್ದು ಗಜ ಸಹಿತ ತೊರಗ ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೂತ ದೂತ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಯವ ಭರಿತವಾದ ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗಿರುವ ಸೌಜನ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಸರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತವನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥನವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಇರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾತನಾಡೋರು ಕಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಬೇಕ
ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನೀನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೌಂತೆಯರು ಬೆಸೆ ಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೀಗ್ ಯೂಸ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರೋ ಕರ್ಣ ಕೌಂತೆಯರು ನೀ ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಸೆ ಕೈವಲ್ಲಿ ಮನವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೆಸೆ ಸುಯೋಧನ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಯಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸುಯೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಇದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಕೀರಮ್ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಹಜ ಆದರೆ ಇದರನ್ನು ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡುಗನ್ನಡ ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿಲ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಂಪು ಬಂತು ಚಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಇತ್ತು ಗದ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವಚನ ಬಂತು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಯೋಗದ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ರಗಳೆ ಬಂದಾಗ ರಗಳೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಂ ಎನ್ನವನೆ ಎನ್ನವನೆ ಎಂಬುದೇ ಎಂ ಮಂತ್ರಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಹರಿಹರ ಎನ್ನವನೆ ಎನ್ನ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎನ್ನವನೆ ಎನ್ನವನೆ ಎಂತ ಎಂಬುದೇನು ಮಂತ್ರಮೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಆದರೆ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ನಾನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕುವೆಂಪು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷಟ್ಪದಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟಕವಾಗಿ ವರ್ಣ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಅದು ಆರು ಸಾಲುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಭಾವದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಸಬಲ್ಲದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿತಾಯ ಮೂರನೆಯ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರರ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂಥ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ ಕೃತ ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ ಶರ ಷಟ್ಪದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆ ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿಯವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚಂದದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಪವರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಯವೈವಿಧ್ಯ ಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈ ಲಯವೈವಿಧ್ಯ ಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದರೆ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಬಲ್ಲದು ಚಿಗರೆಯಂತೆ ಓಡಬಲ್ಲದು ಹಾವಿನಂತೆ ಸರಿಯಬಲ್ಲದು ಆಮೆಯಂತೆ ಚಲಿಸಲು ಬಲ್ಲದು ಕವಿಯ ಕೌಶಲದ ಮೇಲೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಕವಿಯ ಕೌಶಲವನ್ನು
ಹಾಗೆಗೆ ಹರಿಬು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಖಾತಿಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ನೀನು ಅಂದರೆ ಕಾಡಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನನ್ನು ತುಂಬಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಾಡಲಾಗದು ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಖಾತಿಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ದಣಿಯನ್ನು ಕೌರವನನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ತುಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೊಡಿಯು ಒಡ್ಡುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಕೌರವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ನೋಡಿ ದಣಿಯನು ಬಿರುದ ಹೊಗಳಿಸಿ ಹಾಡಿ ದಣಿಯನು ನಿಚ್ಚಲುಚಿತವೋ ಮಾಡಿ ದಣಿಯನು ಮಾನ ನಿಧಿಯನ್ನದೆಂತೂ ಮರೆದೆಪೆನು ಅವ ಮಾನ ನಿಧಿ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆದೇನು ಕಾಡಲಾಗದು ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಡಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾಡಬೇಡ ಖಾತಿಯ ಮಾಡಲಾಗ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಂದೇ ನಾದೊಡೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕೌರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮೆಚ್ಚದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಚ್ಚಲು ಕೌರವನ ಹಾಗೆ ಹಾವಿ ಹರಿಬ ತನಗೆ ಅಂದ ಹರಿಬ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವನ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಡಲಾಗದು ಖಾತಿಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತಿಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪದ ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಪ್ಪತ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಂದೇನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮಾಧವ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಕರ್ಣನ ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನಲು ಕರ್ಣನ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಘನತೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇಪ್ಪದು ಎನಲು ಕರ್ಣನ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಮನದಳುತ್ಸಾಹಿಸಿದನಾದೊಡೆ ತನಯ ರೈ ತನೆ ತನೆಯ ರೈವರ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನದು ಬಲುಪು ಮಾಡುವಡೆ ಮನೆ ಮನಕೆ ಕತಿಯದ ಅವರು ಆಹುದು ಇರ್ದಡೆ ತನಕೆ ಗುಣವಲ್ಲೆಂಬ ಕಾರಣ ವಿನತೆನೊಡ್ಡಯಿಸಿದನು ನೀ ಸುಖಿಯಾಗು ಹೋಗೆಂದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಎಕ್ಕಟಿ ಕರೆದು ಎಕ್ಕಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಕಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಮ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಒಪ್ಪಬೇಡ ಕುಂತಿಗೆ ಅಂತ ಇವಳನ್ನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ನಾಟಕೀಯ ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ತೆಗಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಣ ಹೋದರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ರೋಣ ಗುರು ಅವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕರ್ಣ ನಿಂತರೆ ಅವನನ್ನು ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಅವನ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕರ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೇಲೆಯೂ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ
ಕೆರಳಿದನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಳುವುದಲ್ಲ ಅವನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೂಡ ಕೆರಳಿಸ್ತಾನೆ ಜಾತಿ ಸಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಬಹುವೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಒಂದು ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರುವಾಗಲೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಉದ್ ಉದ್ದೇಶ ಅವನು ಹೇಳಿಯೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅಂದರೆ ಕದನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರುವೆನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅವನು ಭಯಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನ ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೀಳು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಡಿಕೋರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಸಂದರ್ಭ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಬ್ಬ ಬರುವವನ ಸಂದರ್ಭ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಇವನ ನಿಯತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಥವಾ ಇವನ ಒಂದು ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವನು ಹಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೇ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಅದರನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದರಿಂದಲೇ ಅವ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ತೊಡದಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಅವನ ದೃಢವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಕೇವಲ ದೃಢ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಅನುರಣನಗಳನ್ನು ಕಥನಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೃಢವ ಕಂಡೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ದೃಢವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನವ ಇಲ್ಲಿ 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 ಆ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ದೃಢ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವನು ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ದೃಢ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂಥದ್ರಿಯದ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕೌಂತೆಯರು ಸುಯೋಧನರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತ ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ನೇರ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಹಲವು ಇದಲ್ಲೇ ಕಾಳಿದಾಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಿಲೀಪನ ಇದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಒಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಪ್ರಲೋಭನೆ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರು ನೀನು ಕೊಡದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಇದು ನಿನ್ನ ಕತೆ ಅಂತ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಅದು ಅದು ವೆರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವು ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೇನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನೀಗ ಸತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಆಯಿತು ನಂದಿನಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ
ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವ ತೊಡೆದು ಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧವನ್ನು ಅವನು ಅವನು ತಂದಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಲ್ಯ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕೊರಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಮಕುಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕುಟಕ್ಕೆ ಬಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಇವನ ವರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಆ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಕಿರೀಟದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಬಂದು ಬೀಳುವಾಗ ಅದು ಮಿದುಳಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿದುಳಿನ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಯಾವುದು ಆ ಮುತ್ತುಗಳು ಆ ಮಣಿ ಮಕುಟಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರತ್ನ ಕೆಂಪು ರತ್ನಗಳು ರಕ್ತದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಕೈಯ ಮರೆಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಡದ್ದು ಇದು ಅವನಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ತೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನು ತಿಳಿದಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಈಗೋವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ತಾಗಿತು ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅವನು ತಗ್ಸಿ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳ ಛಾಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢವ ಕಂಡದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತು ತೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕುಂತಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ತೊಡೆಯಲ್ಲ ದೃಢವ ಕಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸಂದರ್ಭಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಕವಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ಕತೆ ಕವನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಾಗ್ರಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು ಇನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ನಮಗೆ ಸೇರೋದು ಇದ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅದರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಗೆ ತನ್ನ ತೆರೆ ಎಂಬ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಿ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವನನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪತಾಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಟ ಪಟನೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬಂದು ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅವರದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಈಗ ಬಾಣ ಬಟ್ಟಂದಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಅದು ಬಟ ಕಟ್ಗೋ ಪಲ ವನ ವಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮರಿಯಪ್ಪ ಮನೋಹರಿ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಅದು ಬಾಣಂದದು ಅದರನ್ನು ಇವ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದವರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಬರೀ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳುವ